హై డోల్ ఎంఎస్ వర్లో మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకుందో చూసుకుందాం సో మొదట నేను వచ్చేసి నేను యొక్క టెస్ట్ అనేది టైప్ చేస్తున్నానండి సో పర్చేస్ ఆర్డర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ టైప్ చేసిన దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి నేను ఒక కంపెనీ యొక్క లోగో మెన్షన్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి సో కంపెనీ లోగో అండ్ నెక్స్ట్ కంపెనీ యొక్క నేమ్ సో కంపెనీ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ యొక్క కంపెనీ యొక్క నేమ్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు మొదట నేను ఏం చేయాలంటే అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలంటున్నాను సో పర్చేస్ ఆర్డర్ని సెలెక్షన్ చేసి ఇది మీకు సెంటర్లో ఉండాలా లేకపోతే రైట్ సైడ్లో ఉండాలా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలా దాన్ని బట్టి మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో ఆ రకంగా నేను ఉపయోగించాను అండ్ కంపెనీ యొక్క లోగో కూడా నాకు ఇక్కడనే ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలనుకున్నాను కాబట్టి సో నేను ఇటువైపు నేను ఉపయోగిస్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీ లోకోకి ఆపోజిట్లో మనం ఏదన్నా కింద పర్చేస్ ఆర్డర్ యొక్క నంబర్ కానీ డేట్ కానీ ఉపయోగించాలంటే మీరు ఉపయోగించవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ నేను కంపెనీ నేమ్ ఈ రకంగా కాకుండా నేను ఓన్లీ కంపెనీ లోగో పర్చేస్ ఆర్డర్ మాత్రమే నేను సపరేట్ ఉపయోగిస్తాను సో ఉపయోగించిన దాని తర్వాత ఒక టూ లైన్స్ నేను అడిషనల్గా నేను వదిలేశానండి సో వదిలేసిన దాని తర్వాత ఇన్సర్ట్లకు వెళ్ళి ఇన్సర్ట్లకు వెళ్ళి టేబుల్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అని ఉపయోగించినట్లయితే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ రోజ్ ఉంటుంది సో నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ చాలనుకున్నాను అండ్ నంబర్ ఆఫ్ రోజ్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి లేదు అంతకంటే తక్కువ కంటే అంతకంటే తక్కువగానే మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికైతే నేను ఒక ట్వంటీనే ఇచ్చేస్తున్నానండి కావాలంటే మళ్ళీ మనం అదనపుగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఓకే చేశాను సో ఓకే చేసిన దాని తర్వాత మనకి ఇంతవరకు రావడం జరిగింది అనమాట ఫైన్ సో ఈ రకంగా వచ్చిన దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క సెక్షన్స్లో వచ్చేసి నేను మొదట కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో కంపెనీ కంపెనీ డీటెయిల్స్ సో కంపెనీ యొక్క నేమ్ నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసి ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన అడ్రస్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక సిటీ ఆర్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో వాటి అన్నిటిని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేది ఉంటుంది అనమాట స్టేట్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆ జిప్ కోడ్ ఏదన్నా మెన్షన్ చేయాలంటే సో జిప్ కోడ్ ఖచ్చితంగా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక ఫోన్ నంబర్ ఫోన్ నంబర్ ఒకవేళ వెబ్సైట్ ఉంటే వెబ్సైట్ లేదంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఉందంటే సో ఈమెయిల్ ఐడి అయినా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫైన్ సో ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసిన దాని తర్వాత మనము ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో దాని పీవో నంబర్ అని కూడా అన అనడొచ్చు అనమాట సో దానికోసం నేను జస్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ అని మెన్షన్ చేసేస్తున్నాను సో దాని యొక్క నంబర్ అని ఇలాగా ఆ సింబల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆ స్టాగ్ అనేది నెక్స్ట్ డేట్ సో డేట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ రకంగా మనం చేసిన దాని తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా కాలమ్స్లో కాదు జస్ట్ ఇట్లా ఓపెన్గా టెస్ట్ మాదిరి కావాలి అని అనుకుంటే సో మొదట వీటన్నిటిని మనం సెలెక్షన్ చేసి లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి మర్జ్ సెల్స్ అని క్లిక్ చేసామంటే మనకు ఈ విధంగా టెస్ట్ మాదిరి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో అంటే లైన్స్ ఏం లేకుండా మనకు టేబుల్ ఫార్మాట్ లేకుండా మనకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ దీన్ని కూడా సెలెక్షన్ చేసి ఇక్కడ కూడా మర్జ్ సెల్స్ అని క్లిక్ చేశాను అండ్ అగైన్ దీన్ని కూడా సెలెక్షన్ చేసి మీకు ఏవైతే టేబుల్ మాదిరి వద్దు అనుకున్నారో వాటిని సెలెక్షన్ చేసి ఈ విధంగా మర్జ్ సెల్స్ అని క్లిక్ చేయడం వల్ల మనకు ఆ లైన్స్ అనేది కూడా మొత్తం మనకు వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటుంది అనమాట ఫైన్ సో ఈ విధంగా చేసిన దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క కింద లైన్ని కూడా సెలెక్షన్ చేసి మర్జ్ సెల్స్ అనేది చేసేసాను సో ఈ విధంగా మనకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ కింద భాగంలో వచ్చేసి ఈ రెండింటిని కలిపి నేను ఒకటిగా చేయాలనుకుంటాను సో రెండింటిని సెలెక్షన్ చేసి మర్జ్ సెల్ అండ్ ఇక్కడ కూడా రెండింటిని కలిపి మర్జ్ సెల్స్ అనేది చేసిన ఎక్స్క్యూజ్ మీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వెండర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సో వెండర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కస్టమర్కి సంబంధించిన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సో వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలండి సో ఈ విధంగా చేసిన దాని తర్వాత ఇక్కడ టెస్ట్ అలైన్మెంట్ అనేది మనము సెంటర్లో కావాలి కాబట్టి సో కంట్రోల్ ప్లస్ ఈ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట అలైన్స్ సెంటర్ కోసం ఫైన్ అండ్ ఈ యొక్క భాగంలో ఇప్పుడు వెండర్కి సంబంధించిన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నేమ్ నేమ్ తర్వాత వచ్చేసి అతని యొక్క అడ్రస్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క అడ్రస్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సేమ్ సిటీ నెక్స్ట్ స్టేట్
సేమ్ కస్టమర్కి సంబంధించిన యొక్క అడ్రసెస్ కూడా సేమ్ అవే మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో నేమ్ అడ్రస్ సిటీ స్టేట్ నెక్స్ట్ జిప్ కోడ్ జిప్ కోడ్ అండ్ ఫోన్ నంబర్ సో అతనికి సంబంధించిన ఈమెయిల్ ఐడి ఉందంటే సో ఈమెయిల్ ఐడి లేదంటే వెబ్సైట్ అంటే వెబ్సైట్ అయినా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట సో వెబ్సైట్ ఫైన్ సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా నాకు సింపుల్గా కావాలి అనుకుంటే సో సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ కూడా మర్చ్ చేయాలి అనేది ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది సో సెలక్షన్ అండ్ మర్చ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఆ యొక్క సింపుల్గా నేను ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ నేను లేకుండా ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఫైన్ అండ్ ఈ మిడిల్ భాగాన్ని కూడా సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ కూడా మర్చ్ చేయాలి అనేది ఉపయోగించాను ఫైన్ సో చేసిన దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఈ యొక్క సెక్షన్లో ఏదైతే ఉందో దీన్ని సెలక్షన్ చేసి దీన్ని కూడా మర్చ్ చేయాలి అనేది ఉపయోగించాను అనమాట ఫైన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇంకా చాలా స్పేస్ అనేది ఉంది కాబట్టి సో దానికి అదనపుగా మనం చివరికి వచ్చిన దాని తర్వాత ఈ విధంగా ట్యాబ్ అనేది ఉపయోగించారంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు అడిషనల్గా రూల్స్ అనేది మనకు యాడ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం యాడ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు సో మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని రూల్స్ అనేది మనము యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చివరికి వచ్చేసి ఈ విధంగా యాడ్ అని అనేది చేసేసుకోవచ్చు లేదా మీరు లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ బిలో అని క్లిక్ చేసినా కూడా మనకు కింద మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది అనమాట ఫైన్ ఈ విధంగా తీసుకున్న దాని తర్వాత సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సో ఇక్కడ ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ కాలమ్స్లో ఆ యొక్క డిస్క్రిప్షన్స్ కానీ లేదంటే ఐటమ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని మెన్షన్ చేస్తున్నాను అండ్ యూనిట్ ప్రైస్ సో యూనిట్ ప్రైస్ ఏముంది తర్వాత వచ్చేసి క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ ఏముంది తర్వాత టోటల్ సో ఈ విధంగా ఆ ఫైవ్ కాలమ్స్లో నన్ను ఈ విధంగా నేను మెన్షన్ చేశాను అండ్ వీటన్నిటిని సెలక్షన్ చేసి అలైన్స్ సెంటర్ అనేది ఉపయోగించేస్తున్నాను అండ్ దాని తర్వాత కింద మనకు ఎంత స్పేస్ కావాలో అన్ని స్పేస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట సో ఉదాహరణకు నేను ఇప్పుడు ఒక ఒక టెన్ లైన్స్ నేను వదలాలనుకుంటున్నాను లేదంటే అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువగా వదులుకోవాలంటే సో అంతకంటే మనం ఎక్కువగా వదులుకోవచ్చు అనమాట ఫైన్ సో ఇక్కడి నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సబ్ టోటల్ సబ్ టోటల్ నెక్స్ట్ దాని కింద వచ్చేసి షిప్పింగ్ డీటెయిల్స్ షిప్పింగ్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని సంబంధించిన ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ తర్వాత వచ్చేసి అదర్ అంటే ఇంకా ఇతరులకు సంబంధించిన ఏదైనా మిస్లనెస్ ఏదైనా ఉంటే సో మనం యాడ్ అని చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ టోటల్ సో ఈ విధంగా సింపుల్గా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేది ఉందనమాట సో ఇక్కడికి మనకు మళ్ళీ టేబుల్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి సో మళ్ళీ అదనపుగా నాకు అడిషనల్గా కావాలి కాబట్టి సో దానికోసం నేను ఇక్కడ యాడ్ అని చేసేస్తున్నాను రోస్ అనేది ఫైన్ సో ఇక్కడ వరకు నాకు చాలా అనుకున్నాను కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను ఉపయోగించేసాను చేసిన దాని తర్వాత ఇవి కాస్త నేను పైకి వెళ్ళాలనుకున్నాను సో దానికోసం కట్ చేసి ఈ సెల్లో పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను ఫైన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో ఈ విధంగా చేసిన దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ భాగం ఇక్కడ ఏవైతే ఉందో ఇదంతా నాకు వేస్టేజే సో కాబట్టి దీన్ని మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి మర్చ్ సెల్ అనేది ఉపయోగించాను మర్చ్ సెల్ ఉపయోగించిన దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ భాగం కూడా నాకు వేస్టేజ్ అనమాట సో దానికోసం దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ కూడా మర్చ్ సెల్ అనేది ఉపయోగించేసాను ఫైన్ సో ఇలా చేసిన దాని తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి మొత్తానికి సంబంధించినది ఏదైనా కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఏదైనా మనం నోట్స్ కానీ అడిషనల్ నోట్స్ ఏదైనా మెన్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా సో ఈ రకంగా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది మూడింటికి కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదంటే రెండింటికి కావాలనుకుంటే రెండింటికి మాత్రమే మీరు యాడ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క భాగంలో వచ్చేసి సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది అథరైజ్డ్ సో సిగ్నేచర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది అనమాట సిగ్నేచర్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ అథరైజ్ అథరైజ్డ్ పర్సన్ సో దీన్ని మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ మర్చ్ చేసేసాను సో దట్ మనకి ఈ విధంగా సింగిల్ మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది సో దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ మర్చ్ చేయాలి అనేది ఉపయోగించాను అండ్ దీని రెండింటిని సెలక్షన్ చేసి మర్చ్ చేయాలి అనేది ఉపయోగించాను అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు కింద దాంట్లో రావాలి కాబట్టి సో ఈ విధంగా సెలక్షన్ చేసి అలైన్ సెంటర్ అనేది ఉపయోగించాను అండ్ చేసిన దాని తర్వాత ఈ యొక్క భాగం మొత్తాన్ని కూడా సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ కూడా మర్చ్ చేయాలి ఉపయోగించాను సో ఈ భాగంలో వచ్చేసి ఏదైనా నోట్స్ కానీ ఆర్ ఏదైనా కామ
ఏదన్న ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా సో ఏదన్నా ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కూడా మనం యాడ్ అని అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ యొక్క భాగంలో సో దాని కోసం అని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేది లేదంటే ఏదైనా స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదన్నా ఉన్నాయంటే కూడా స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట ఫైన్ సో ఈ యొక్క భాగం మొత్తం కూడా నాకు ఎంటీనే ఉండాలి కాబట్టి సో మర్స్ సెల్ చేసేసి ఈ విధంగా నేను ఎంటీ అనేది ఉపయోగించాను అనమాట ఫైన్ సో ఇప్పుడు చూడొచ్చండి సో మనకు ఒక సింపుల్ పర్చేస్ ఆర్డర్ అనేది మనకు ఇక్కడ తయారు కావడం జరిగింది అండ్ దీన్ని కాస్త మనకి ఇంకా పైకి తీసుకెళ్తున్నాను సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు స్పేస్ ఎంతగా అవసరం లేదు కాబట్టి సో దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి ఇప్పుడు టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి కూడా మనం హైలైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వరుసగా సెలెక్షన్ చేసి అండ్ దానికి తగ్గట్టు మనము సెలెక్షన్ ఫాంట్ సైజ్ అండ్ బోల్డ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ ఫాంట్ కలర్ కూడా మనం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటే సో ఈ విధంగా ఫాంట్ కలర్స్ కూడా మనం సెలెక్షన్ చేసి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫైన్ సో ఇప్పుడు టేబుల్కి సంబంధించినది కూడా మనం సెలెక్షన్ చేసి మొత్తాన్ని కూడా నేను ఒక సింగిల్ కలరే ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ ఏంటంటే ఎంటీ స్పేస్లో కూడా మనకి ఆ కలర్ అనేది అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఆ రకం కాకుండా ఉండాలనుకుంటే సో సెలెక్షన్ చేసి అండ్ లేఅవుట్లో కానీ డిజైన్ డిజైన్లోకి వెళ్ళి మీరు షేడింగ్లోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క కలర్ ఏదైతే కావాలో ఆ యొక్క కలర్ మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట సో ఉదాహరణకి నేను ఈ యొక్క కలర్ అనేది ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ కలర్ మీరు మీకు నచ్చిన యొక్క కలర్ అనేది మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట ఫైన్ సో ఈ విధంగా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో సెలెక్షన్ చేసి అండ్ అండ్ ఈ భాగంలో మనకి కలర్ అవసరం లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఇక్కడ నో కలర్ అనేది ఫిల్ చేసేస్తున్నాను అండ్ చేసిన దాని తర్వాత ఇక్కడ ఎరేజర్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అనవసరమైనవి కొన్ని మనము బ్లాక్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి సో దానికోసం ఎరేజర్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ అనవసరం ఉండేటువంటి కూడా నేను ఎరేజ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ రకంగా సో ఈ యొక్క భాగం అవసరం లేదు సో ఈ యొక్క భాగం అవసరం లేదు సో దానికోసం ఈ విధంగా నేను ఎరేజ్ చేసేస్తున్నాను ఈ రకంగా ఫైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క భాగం కూడా మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎరేజ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఈ ప్రాంతం కూడా ఫైన్ సో ఈ రకంగా మనము అనవసరమైన వాటిని ఏవైతే మనకు వద్దనుకున్నామో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫైన్ సో ఎరేజ్ చేసుకున్న దాని తర్వాత ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ఈ రకంగా మనం హైలైట్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ షేడింగ్ అయిపోయింది అండ్ దాంట్లో ఇక కలర్ ఏది కావాలనుకుంటే సో దాని కలర్ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు నచ్చిన కలర్ అనేది మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఇదే కలర్ వాడాలని అయితే ఏం లేదు అనమాట సో ఈ రకంగా కలర్ అనేది మనం చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు సో వెండర్కి సపరేట్ అండ్ కస్టమర్కి సంబంధించిన కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండింటిని సేమ్ ఉపయోగించాలంటే రెండింటిని సేమ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట ఫైన్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డార్క్ నావీ బ్లూ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క డార్క్ బ్లూ నేను ఉపయోగించాలి అండ్ ఇక్కడ సెలెక్షన్ చేసి అండ్ ఇది ఈ యొక్క కలర్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క కలర్ వచ్చేసి సేమ్ ఫైన్ నెక్స్ట్ కింది దానికి వచ్చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ ఐటెం నెంబర్స్ ఏవైతే టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా నేను హైలైట్ చేయాలంటున్నా కాబట్టి డార్క్ బ్లూ యూజ్ చేశాను అండ్ కింది భాగాన్ని మొత్తానికి కూడా ఈ విధంగా లైట్ యాష్ కలర్ అనేది ఉపయోగించేస్తున్నాను అనమాట సో వైట్ నెక్స్ట్ కింది భాగం అండ్ సబ్ టోటల్ సో సబ్ టోటల్ ఏదైతే ఉందో దీనికంటే నేను డార్క్ కలర్ ఉపయోగిస్తున్నాను అండ్ ఈ యొక్క కింది భాగానికి ఆ లైట్ సో ఆల్టర్నేట్గా నేను కలర్ ఒకదానికి డార్క్ ఒకదానికి లైట్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను సో మీకు నచ్చినట్లు మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఇలానే వాడాలని అయితే ఏం లేదు సో హైలైట్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాను అనమాట ఫైన్ సో సెలెక్షన్ చేసి అండ్ డార్క్ కలర్ ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామెంట్ సెక్షన్స్ కూడా ఇక డార్క్ కలర్ ఉపయోగిస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ని ఇందులో వచ్చేసి ఇది ఉపయోగించేస్తున్నాను ఫైన్ సో ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ అథారిటీ పర్సన్ అనేది అక్కడ ఎటువంటి కలర్ అనేది నేను ఉపయోగించడం లేదు సో కంపెనీ యొక్క నేమ్ అండ్ వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ దానికి సంబంధించినది కూడా మనం ఈ రకంగా మనం మెన్షన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది అండి ఈ విధంగా మనము ఒక పర్చేస్ ఆర్డర్ని మనం మేక్ ఓవర్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డేట్కి అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్కి మీరు ఏదైనా కాలం ఏదైనా డాషెస్ మాత్రం ఉపయోగించాలంటే ఈ విధంగా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట సో డేట్ సో షిఫ్ట్ పట్టుకోండి అండర్ స్కోర్ ఉపయోగిస్తే మనకి ఈ విధంగా డాషెస్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎక్కువ వచ్చినట్టయితే జస్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ కాలం వద్దు అనుకుంటే జ
प्रापर का मानम अलाइनमेंट चेसे दुन्तु नरम बटा सो बैक्स पे सनी ले बता लाइन सेंटर लाइन राइट साइड ये वाला ये वन्य चेसे दुन्तु निकाब बटी सो आई एम कीपिंग सेम लाइक देश नरम बटा सो ये विधान का चेसे उसको टेंडे सिंपल का माने को पर्चे साढ़े नहीं ये विधान का चार देश को लो ये दी प्रोसेस सो थैंक यू अंडी कीप वाचिंग मेक नाचने टेटे सब्सक्राइब चाहिए अंडी लाइक चाहिए अंडी शेयर चाहिए अंड कमेंट चाहिए